Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss Hindu analysis and the important articles and the editorial and discuss. So, now we are going to Hindu analysis and the important articles and the editorial and discuss. So, now we are going to the first article. So, reducing the pain. So, it is about human equality and ये मनिस्ट्रोल लीव एंड बैकल आदर्भ के लिए डिस्कशन अन्ना मारते दरे सो याव तर नहीं नोटरी ओबा महेड़ के अवरा पीरियड टाइम में लेना पंद्रे रजय ना कोड़ा दर्भ के लेना पंद्रे ये आर्टिकल ले एनालाइज़ मरे दरे इधर जोते के ना पंद्रे एडिटोरियल पेज ले इधर तर ना अंत इन्होंने आर्टिकल कोटरे अंदरे जागतिक का वाकी नोटरी उर्गे इन रुत्रस रावा आगे तला आवागे ना पंद्रह रजय ना कोशिश तला अदन इल्ला करने नो जारी तंदी तरह ना क्वेश्चन ना मार्च इधरे Why did Supreme Court revise to hear a petition regarding the menstrual leave for workers and students? क्या के नोटरी Supreme Court ये वंदी एन मनवीय ना मार्च पुण्डी तरह वार्जय ना कुण्डी दरे especially ना पंद्रे menstrual leave अंदरे रुत्र चक्र आधा का उर्गे इन रजय बैकन स्वीकार्य लेना आता कहती दरे। विचार द स्टेट्स द इंडिया विचार द स्टेट्स इन इंडिया दैट हैव अ मेनिस्ट्रल लीव पॉलिसी। अंदर भारत द यावे यावे राज्य गले लेने नोट रे आलरेडी है ना पंद्रे ये रुत्स चक्र के संबंध पटन्ते पेड लीव वरना कोटता इधर अन्दर बगे डिस्कशन है ना मार्टी दिवे। नोट रे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अथवा सार्वजनिक हितासक्ति अर्जन है किधर एस्पेशली ना पंद्रे यार ला महिला रू वर्कर्स है किधर अथवा कैल्स कारी दरे में ते विद्यार्थी कड़ी दरला और के न्यू रुत्स चक्र दर रजाई ना कोड़े सरे अंता उन दूर सार्वजनिक हितासक्ति ना फाइल मर दूर आदरे सुप्रीम कोर्ट ने इतने दरे इधु पॉलिसी के संबंध पट्टे दरे इधु गवर्नमेंट के संबंध पट्टे तो हाग आगे ना विधि ने ना पंद्रे एंटरटेनमेंट मारला जो तेक नोटरे रुत्स चक्र दा रजय बग्गे ना पंद्रे आलरेडी ना मतरे डिफरेंट डाइमेंशन सिद्ध हाग आगे दिया ना पंद्रे सरकार एक बिट कोटी दो ना वी वंदु कैसना हेयर मार उद्योगी कड़ी के अथवा विद्यार्थी कड़ी के न पत्रे इरुतु चक्र आधा का अथवा इरुतु चक्र आधा का और के न पत्रे तुम्बा पेन आती दरे अथवा डिस्कम्पार्ट आती दरे अब अगर अच्छा है गोस्सो देखे न वेना तो करी थी वतरे रुतु चक्र दा रजय अंता करी थी वे सोड़े ई वन तो कॉन्टेक्स्ट वाले के न पत्रे केलोन टाइम वर्कप्लेस लेन मार्ट तरंद रे पेड मत्ते अनपेड लिवन रे और रजा है किधर उसाये न पत्रे और के आ रजा द अवधियन ना कंसीडर मार्ट दे और के नॉर्मल अगेन हनवनो कोड़बे का तो संबल वनो कोड़बे का लादन कोड़ता रहते क्यों पेड लिवन तक करी थी केलोन कड़े अनपेड लिव कुड़ाये केलवंदिष्टु तिंगलगळा लेना पंदरे इए रुत्तु चक्र आधाग चिकापटे तुन्दरे आक्तिरे तत्वा नुव आक्तिरे तन्त हेल्टि दरे अमले केलवब्रिगे ना पंदरे एष्टु तुन्दरे आगत तुन्दरे अवर्गे डे-टुडे आक्टिविटीजे न इधने ना पंद्रह ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ले पब्लिश मार्ट रहे आदर ले ना पंद्रह ये ये लाल महिला रिगे ना पंद्रह इधर ले हदनाल को परसेंट महिला रिग नोटरी आ ये रुत्तु चक्र द समय द ले ना पंद्रह इष्ट पैन आक्तर तला और गे ना पंद्रह याव दे तरना था कैल्स गलानु साह मारा काक्तरंगला हागा के और गे ना पंद्रह प्रति वर्ष कमी कम डेस कल्कोतर प्रोडक्टिविटी डेस कल्कोतर अंदर वो वर्ष के वह महि एंप्ल नोट्री एंट्रीन दिन ऐन प्रोडक्टिविटी डे अथवा उत्पादकते दिन कल्कोतर याद संबंध मेनिस्ट्रल सैकल रिटेड इश्यू अंदर ऋतु चक्र रिटेड ऐन समस्या प्रति वर्ष एंट्रीन प्रोडक्टिव दिन कल्कोतर अंतर अमाली इगेन मिनिस्ट्रल पॉलिसी लीवर ना कोड़ते बे कंता हेड तरला इधर वाला क्या ना पंद्रे ये लरू कोड़ा ना पंद्रे उन दे तरना अंतर रेस्पोंस तोर सिला केलोंदिस्टो जना ना पंद्रे विरोध वन ना कोड़ा एक्सप्रेस मार्टी तरह ना हेड तरह केलोंदिस्टो जना ना हेड तरह इधरी ने ना पंद्रे नमी के एम्प्लॉयमेंट � 
ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಅಂಜಲೆ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನೂನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಿಳೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಋತುಚಕ್ರದ ದಿನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಜೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂತ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂರಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಜೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವ ತರನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಜೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಪೇಯ್ಡ್ ಲೀವ್ ಕೊಡೋಣ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದಲಾಗಿ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೋತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿರುವಂತ ಕೆಲಸದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ರಜೆಗಳು ಅಥವಾ ಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾರನೇ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶ ಆಯ್ತು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಲೀವ್ ಅಥವಾ ಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಕೆಲಸಕಾರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರುಚಿಚಕ್ರದ ರಜೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ ಮೊದಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇನ್ ಗುರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಾರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ದಿನ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ದಿನದವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರ್ ದಿನವರೆಗೂ ರಜೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೇ ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಐದು ದಿನದವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರಜೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಷ್ಯಾದೊಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಪಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆಯನ್ನ ಅವ್ರೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳೇನಿದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಈ ತರನಾಗಿ ಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈ ಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೂ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಆಡಳಿತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಜೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಲ್ಲಿನ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಾರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಋತುಚಕ್ರದ ಏನಾದ್ರೂ ಪೇನ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪೇನ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೇನ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಶ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆಗಳಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರ
ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆಗಳು ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಈಗ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂ ಪಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ದ ಸೊಫೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಸೊಫೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಬಿಸಿ ಮಾರುತಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅದರ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಡೂ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಸಾಕರ್ ವೈ ಆರ್ ದೇ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಹೌ ಡೂ ದ ಲಾ ನೀನೋ ಲಾ ನೀನಾ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ನೀನೋ ವೆದರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫಾರ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಕೆಸ್ಟ್ ದ ಅರವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅವರು ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಮಾರುತಗಳು ಯಾಕೆ ಆಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾನಿನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ನೀನೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಪಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅರಾವೆಲ್ ಆಗೋದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಈ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಾಪಮಾನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣಿ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾನೀನೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾನೀನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ನೀನಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಲಾನೀನು ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವೆದರ್ ಫಿನಾಮಿನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಂಪು ಗಾಳಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾನೀನ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ನೀನೋ ಏನಾದಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ ನೀನೋ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರಗಾಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ ನೀನೋ ಬಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ನೀನೋ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಲಾನೀನು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಡಿಕೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಮಳೆಗಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಲಾನೀನು ಆದಾಗ ಸೊ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಲಾನೀನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ನೀನು ಹೋಗಿರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ನೀನು ಲಾನೀನು ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾನೀನು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ನೀನು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾನೀನೋದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಈಗ ಲಾನೀನೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ತಂಪಾದ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಅಲೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನೋ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ನೀನೋ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಸಿ ಅಲೆಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಸಿ ಅಲೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಈ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಅಲೆಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಈ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈ
ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಓಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಂಪಾದ ಕಾಳೆಯನ್ನ ತರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅರೇಬಿ ಸಮುದ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಪು ಗಾಳಿಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಮಾರುತದಿಂದ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಒಂದು ಅಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ನೀವು ಬಂಗಾಲ ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರ್ ಕಿಂತ ವೆಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ವಿಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪೈ ಪದರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಾಳಿಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರುತಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಏನ್ ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಅಲೆಗಳನ್ನ ಬೀಸುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ದಾಟದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿನ ಮತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆ ಕಳ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲೈಸ್ ರೇಟ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಲ್ಯಾಪ್ಲೈಸ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಲೈಸ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲೈಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಲೈಸ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಲೈಸ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದ್ರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದ್ರದಿಂದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಂಪಾಗುವಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಳ್ದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಕಳ್ದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮೈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಪು ಗಾಳಿಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂಪಾದ ಮಾರುತ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೆಳಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪದರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ
ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸಿ ಮಾರುತಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಸಿ ಮಾರುತಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಮಾರುತಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಹರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನ್ ಬಂದ್ವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಕನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಟೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎನರ್ಜಿ ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರಿಂದ ಆರಿಂದ ಎಂಟನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಏನಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನಗಳ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳು ಏನಿದಲ್ಲ ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಉಗುಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಉಗುಳುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳಿಂದ ಏನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಉಗುಳುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಡಾಪ್ಷೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗೇನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಯೋಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಂಧನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆಹರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಂಧನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೇನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಳಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗೋದೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇಂಧನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೋಕ್ಲೆಸ್ ಚುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಗೆ ರಹಿತ ಒಲೆಗಳಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಚುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಗೆ ರಹಿತ ಒಲೆಗಳಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಲೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತ ಎಸ್ ಪಿ ರಾಜು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ಲೆಸ್ ಚುಲಾ ಅಥವಾ ಹೊಗೆ ರಹಿತ ಒಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚೂಲಾಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೋವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಿಂದನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಲೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಇಂಧನದ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯೋಜನೆ ಹಾಳೆಡಿಯುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೋ ಅನ್ನ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೋ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ಕರಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಅಟೋನಮಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಇರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಆಡಳಿತದ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಂತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಪೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಕೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಹೊಸ ಒಂದು ಚೂಲಾಗಳು ಅಥವಾ ಒಲೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ರೇಟ್ ಶೋ ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಡುವಂತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯು ಪಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕುಕ್ ಸ್ಟೋವ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಚೂಲ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರ ಏ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕುಕ್ ಸ್ಟೋವ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಏನಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಉನ್ನತ ಚೂಲ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವರದಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಧನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಧನದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಧನದ ಬಳಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅಡಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್
ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಲೆಗಳನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಡಿಪ್ ಅಡಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತರದ ಒಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಒಲೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಥವಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನಗಳ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದ ಅಂತ ಆತರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ